perché ovviamente non abbiamo intervistato ma un saluto ce l'hanno concesso sia Aloy che Tito in particolare Tito era molto ancora amareggiato di questo pareggio ha detto ci rifaremo venerdì con il Rimini c'è un po' di delusione lo chiediamo ad Alessio Maestrelli anzi buongiorno Alessio benvenuto sull'autobus di Radio Galileo Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito e mi fa davvero tanto piacere essere qua con voi. Grazie a te, naturalmente fa molto piacere a noi averti ospite, allora cominciamo da questa, eh, così, que que questa suggestione che ci ha un po' suggerito Fabio Tito, che abbiamo incrociato pochi minuti fa lungo corso d'acido, un pareggio che lascia un po' eh, la mare in bocca alla squadra e tanta voglia di riscatto già venerdì con il Rimini, è così Alessio questo pareggio in cassa dalla Torres è più un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per come è arrivato? Beh, sicuramente Fabio ha ragione, ha tanta esperienza e ne ha passati di campionati e ha fatto anche campionati molto importanti, perciò eh, sicuramente quello che dice lui è vero e noi andiamo su ogni campo per cercare di portare via tre punti, sia in casa che fuori, perché siamo una squadra che lavora in quel senso tutta la settimana e si allena sempre bene. È stata una partita difficile su un campo tosto contro una squadra credo altrettanto attrezzata e comunque anche l'anno scorso ha fatto un bel campionato con lo stesso gruppo e lo stesso allenatore e noi ce l'abbiamo messa tutta per cercare di portare via la vittoria, abbiamo avuto pure credo diverse occasioni, e ripenso magari al tiro il primo tempo di De Boer che è stato murato ripenso al colpo di testa nel secondo tempo ripenso al tiro di Donna Rumma che è uscito di poco all'ultima occasione al 95esimo in aria con Casasola che ha tirato e perciò abbiamo pure creato qualche palla gol su un campo a mio parere molto difficile e con una squadra forte Ecco, una delle occasioni, l'hai detto te, mi ha anticipato, ti hai visto proprio protagonista, eri appena entrato, su, era ancora sullo 0-0 la partita, se non sbaglio, su calcio d'angolo hai scelto bene il, il tempo dell'inserimento sul primo palo, peccato che, che la palla è andata alta sopra la traversa, eh, insomma sarebbe stata per te una bella soddisfazione, l'anno scorso se non sbaglio hai fatto due gol con la Turris? Sì, l'anno scorso due, me ne avevo fatti tre, uno me l'hanno annullato. Peccato perché me ero, me ero staccato molto bene, avevo preso il tempo e solo che purtroppo l'ho presa non benissimo e, ed è uscita di poco, però l'ho rivisto il video del calcio d'angolo tantissime volte perché sono rammaricata anch'io per quell'occasione perché poteva essere decisiva per la squadra, però cercheremo di fare meglio nella prossima e sempre con la stessa determinazione naturalmente Senti, con l'Ascoli avevi giocato dal primo minuto tra l'altro hai disputato un'ottima partita ieri sei entrato eh, nel secondo tempo a parte l'occasione che abbiamo raccontato sul calcio d'angolo sei stato pro protagonista anche nell'occasione del gol perché praticamente eh, il cross di Corradini nasce dopo una tua incursione offensiva lì chiaramente dovevamo attaccare dovevamo pareggiare quindi anche i difensori si proiettavano in avanti e proprio da una tua iniziativa diciamo nasce ecco poi il cross di Corradini eh, da cui la sfortunata così da difensore a difensore magari cerca di essere un po' solidale col povero Dametto e ci ha fatto sto regalo pressato evidentemente da Cianci no? eh, c'è stato questo autogol piuttosto eh, insomma rocambolesco via però ecco l'azione nasce lo volevo sottolineare proprio anche da una tua proiezione offensiva no certo io ho cercato di, di dare una mano alla squadra in quel momento serviva una spinta maggiore anche magari dei braccetti in quel caso e ho cercato di, di dare una mano anche alla squadra io poi ho semplicemente fatto un passaggio a Giovanni che ha messo una grandissima palla a mio modo di pensare e vedere e, e poi comunque marcare in aria uno come Pietro è sempre difficile perché è sempre un grosso pensiero e, e per fortuna per noi il difensore mi dispiace per lui però per nostra fortuna la palla poi è entrata e, però Giovanni ha, fatto, ha messo una grande palla diciamo Maurizio. Buongiorno, sono Maurizio Moriconi, caro Tommaso. 
eh. Tommaso era il nonno Tom- eh, 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 lo sai perché mi sono confuso eh, lo so vabbè perché, questa è la domanda che perché, è stato, perché è stato un, eh. un grande insomma Tommaso Maestrelli e quindi ecco quindi noi appena sei venuto a Terni ti, prima ancora che tu potessi scendere in campo già ti abbiamo accolto con molta simpatia con molto affetto con molto calore e stai dimostrando di non patire a mio avviso l'emozione di, di questo debutto con, con la Ternana e anche quando poi sei chiamato ad entrare a partita in corso e quindi ti chiedo ti faccio una domanda maliziosa eh, Capuano purtroppo è arrivato a tre ammonizioni alla prossima va in diffida se disgraziatamente poi perché eh, purtroppo Capuano è il regista difensivo è bravo ma si incorre in ammonizioni per fermare gli avversari sei pronto lì al centro della difesa per rimpiazzare Capuano se è d'accordo naturalmente l'allenatore eh? io è una mia ipotesi ah, innanzitutto ti ringrazio per l'accoglienza e per le belle parole e io lavoro ogni settimana al massimo ogni giorno della settimana al meglio per farmi trovare pronto dall'inizio per qualche ispezione di gara o comunque quando il mister ne ha bisogno e la squadra ne ha bisogno siamo un gruppo che è rimasto tutti dalla stessa parte e, e che lotta tutti per uno stesso obiettivo che è quello di eh, spingere ogni giorno sempre di più e, e io cerco di farmi trovare sempre pronto appunto so che siamo una squadra forte ci sono giocatori che hanno fatto altre categorie e, e noi più giovani possiamo solo rubare con gli occhi e se rubiamo con gli occhi e ci alleniamo sempre bene possiamo poi quando siamo in campo metterci del nostro meglio e, e però se rubiamo con gli occhi dai più grandi è sicuramente più facile Senti Alessio, ancora presto per guardare la classifica nel senso il Pescara comunque sette vittorie, due pareggi zero sconfitte, c'è una partita da recuperare ha già due punti di vantaggio eh, oppure insomma calma e gesso perché la, il campionato è lungo No, sicuramente ho fatto una cosa al Pescara perché sta facendo un cammino importantissimo però credo che anche noi stiamo dando seguito di risultati e credo che dobbiamo guardare il nostro cammino noi poi anche perché siamo solo alla decima giornata bisogna rimanere attaccati alle prime posizioni per poi andare a giocarci il campionato nella seconda parte del campionato perché poi inizia un, tutto un altro girone credo e, perciò l'importante adesso è rimanere attaccati alle primissime posizioni e dare continuità ai risultati e non sprecare energie su altre squadre ma pensare solamente a noi stessi perché credo che, che stiamo andando bene e che dobbiamo continuare assolutamente così perché ora arriva un trittico di partite molto importanti per noi ci sono nove punti in palio e dobbiamo arrivarci determinati e con la giusta concentrazione ma pensando e guardando in casa nostra Senti, l'Apsus prima di Maurizio mi anticipa una curiosità che insomma ti vorrei chiedere insomma sappiamo che, che naturalmente chi era Tommaso Mestrelli tuo nonno insomma è stato un, eh, l'allenatore della Lazio dello Scudetto di, di Chinaglia quindi insomma un personaggio iconico del calcio eh, italiano tra l'altro anche l'altro nonno di, di Alessio Mestrelli eh, conosciuto insomma Beppe Materazzi anche lui è stato vabbè, un grande allenatore eh, e, vabbè non ti chiedo di zio Marco eh, <ride> Alessio perché già hai detto più volte chiaramente di ispirarsi a lui anche se i tuoi idoli sono Nesta e Romagnoli visto il numero di maglia ti sei scelto il 13 so, a, a Marco Materazzi non dispiacerà spero no non credo no no no, no, no assolutamente io ho la fortuna di essere cresciuto in una famiglia sia che questo sport ce l'ha nelle vene nel sangue però è una famiglia molto tranquilla e eh, ho sentito tante storie su nonno Tommaso purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo ma ovunque vado mi fanno solo complimenti per la persona che era e più, 
più che per l'allenatore per la persona mi fanno i complimenti e questa cosa mi inorgoglisce tanto perché vedere comunque al giorno d'oggi così tanti complimenti eh, non è una cosa da poco e perciò mi inorgoglisce tanto come ho detto prima e, e vuol dire che ha fatto davvero qualcosa di bello ed era, ma soprattutto era una bellissima persona e mi dispiace non averlo conosciuto però l'ho vissuto con le storie eh, sia dei miei familiari che appunto di tutta la gente attorno mi pare di capire che il cognome importante eh, mi ha detto è un orgoglio non è un peso no? perché a volte portare un cognome No, tra virgolette conosciuto, pesante, importante, insomma non è, non è semplice immagino per un, per un ragazzo. Lei addirittura qualcuno ha proposto a Daniel Maldini di togliere il cognome Maldini dalla maglia, lasciarsi solo Daniel per non sentire troppo il peso, ma insomma mi sembra anche un po' una, una cosa anche, insomma non bella via adesso, però mi sembra che te questo problema non ce l'hai, anzi sei orgoglioso, contento e tranquillo. Sì, ma io... io la vivo con molta serenità poi quando, eh, quando entra in campo eh, si azzera tutto devo essere un animale devo andare a 3000 perché se no si fa fatica perciò non mi tocca minimamente anzi mi, è una cosa che comunque mi piace perché vuol dire che se me non è ricordato così è, vuol dire che qualcosa è che era una bella persona più che sul calcio questa è la cosa che mi piace di più Senti, a proposito di essere un animale in campo, eh, insomma, hai giocato sia centrale, terzino sinistro, hai fatto il braccetto, no? quella che si chiama difesa a tre, quindi ti adatti un po' a tutti i ruoli anche se sei un po' centrale, dai, diciamo la verità. Sì, sì, certo, io dove, dove c'è bisogno cerco di dare una mano, chiaramente. Il mio ruolo iniziale è parto da centrale, ma... Eh braccetto di destra l'anno scorso ho giocato tutto l'anno e per me anche quel eh, ruolo e però come, come ho detto in precedenza lavoro per dare il meglio di me stesso e, e poi il mister sa meglio lui dove inserirmi qualora ci fosse bisogno e io lavoro solo in quel senso per cercare di essere inserito il più volte possibile per dare un contributo alla squadra e... però questo insomma allora venerdì sera eh, Ternana Rimini è per riprenderci il pane e quindi riprendere il passo con la vittoria l'auspicio è questo no Alessio credo concludiamo assolutamente, così assolutamente per forza per forza va bene grazie, va bene, buona giornata di riposo e grazie per essere stato con noi questa mattina naturalmente grazie a voi e in bo- invito tutto. E... Sì, e prepara il colpo di testa eh, eh, bravo. con Rimini bravo. perché stavolta sì. bisogna centrare la porta il Rimini è l'altra squadra che si chiuderà eh. con noi si chiudono tutti perché hanno paura e quindi, e quindi via forza forza ha ragione, ha ragione assolutamente eh, grazie Alessio grazie maestrelli voi, grazie di essere stato con noi sull'autobus